குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேற்று நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அட்ஜாயிண்ட் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம் அட்ஜாயிண்ட் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது சேர்ப்பு அணி ஒரு டூ கிராஸ் டூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை கொஞ்சம் நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்குவோம் டூ கிராஸ் டூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் இடது பக்கத்துக்கு இடத்தை மாற்ற வேண்டும் வலது பக்கத்துக்கு அடையாளத்தை மாற்ற வேண்டும் டேரெக்டாக ஒரே ஸ்டெப்பில் நம்ம அட்ஜாயிண்ட் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே இது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கோ ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அதாவது தமிழ் மீடியத்துக்கு சொல்லப்போனால் இணைக்காரணை கண்டுபிடிப்போம் அதனுடைய டிரான்ஸ்போர்ஸை எழுதுறதுக்கு பேர் தான் அட்ஜாயிண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் த அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினை நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் லேம்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ உனக்கு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும் ஸோ நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஒன் எடுத்துக்கணும் வாட் இஸ் திஸ் லேம்டா லேம்டானா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்களா இந்த நம்பரை வந்து லேம்டான்னு எடுத்துக்கணும் என்னன்னா என்னென்னா இதனுடைய வரிசை இது த்ரீ கிராஸ் த்ரீன்றனால நமக்கு என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குற கொஸ்டினை முதல்ல இப்படி எழுதிக்கணும் எழுதிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு வந்து நம்ம அட்ஜாயிண்ட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் கோ ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்றதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இப்போ ரெண்டுன்ற நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா அது உள்ள ரோவையும் காலமையும் விட்டுட்டு இந்த ப்ளஸ்ஸை எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு இடது பக்கம் இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் மைனஸ் இது ரெண்டையும் பெருக்கி எழுதணும் அப்போ ஓ ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் கிடைக்கும் இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கோ ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிரும் ஏ ஐஜே இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வரிசையாக நீங்கள் எழுதிடணும் எழுதிட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லும்போது இதனுடைய டிரான்ஸ்போர்ஸ் எழுதணும் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ஸ் எழுதணும் இதனுடைய காலமை வந்து என்னவா எழுதணும் ரோவா எழுதணும் செகண்ட் காலமை செகண்ட் ரோவா எழுதணும் தேர்ட் காலமை தேர்ட் ரோவா எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜாயிண்ட் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இதுக்கு அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் என்ன ஃபார்முலா அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் லேம்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ வாட் இஸ் திஸ் லேம்டா ஒன் பை த்ரீ வாட் இஸ் திஸ் என் 3 மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன் பை த்ரீ இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு இந்த மேட்ரிக்ஸை நீங்கள் அப்படியே எழுதணும் இந்த ஒன் பை த்ரீயை நான் எப்படி எழுதுறேன்னா ஒன் பை த்ரீ இன்டு ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த ஒன் பை த்ரீயை நம்ம அப்படியே வச்சுக்குவோம் இந்த த்ரீயை இந்த ஒவ்வொரு நம்பராலையும் த்ரீயை வந்து என்ன செஞ்சிடணும் டிவைட் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடச்சிரும் இப்போ இது இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ எந்த கொஸ்டின் வந்து டூ கிராஸ் டூ கொடுத்தாலும் சரி த்ரீ கிராஸ் த்ரீ கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு செய்ய தெரியணும் டிஃப்ரெண்டாக இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்குரிய ஃபார்முலா அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் லேம்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்றத நம்ம போட்டுட்டோன்னா அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து பார்க்க போகிறோம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஆஃப் ஆர்டர் என் A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant A into IN. Now, adjoint of A is equal to adjoint of A is equal to ஏ வந்து கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கணும் அடுத்து அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏயை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு செகண்ட் ஏயை போட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஈக்வேஷன் நம்பர் டூன்னு எழுதிக்கணும் டிட்டர்மினட் ஏ வந்து உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஐ என்ன்றது வந்து என்ன யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அழகு அணி டூ கிராஸ் டூ கொடுத்தாங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கணும் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ கொடுத்தாங்கன்னா ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன்றுன்றதை எடுத்துகிட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண
நேர்மாறு ஒரு மேட்ரிக்ஸ்க்கு எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ என்பது என் வரிசையுடைய சதுர அணி என்க ஏபி சீக்வல் டு பிஏ சீக்வல் டு ஐஎன் எனுமாறு பி என்ற ஒரு சதுர அணி இருப்பின் பி ஆனது ஏயின் நீர்மாறு ஆகும் இது வந்து டெஃபினிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த ஏன்ற மேட்ரிக்ஸையும் அதனுடைய இன்வர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு அழகு அணி அதாவது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் கிடைச்சிச்சுன்னா பி என்பது ஏயினுடைய இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதே இதை வந்து ஒரு இன்வர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ்க்கு அது வந்து எப்போவுமே ஒருமைத்தன்மையாக தான் இருக்கும் யூனிக்காக தான் இருக்கும் ஒரு மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஒரு இன்வர்ஸ் தான் இருக்க முடியும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மே இன்வர்ஸ் வந்து இருக்க முடியாது அதை வந்து இதை இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎன்னா பி என்பது ஏயினுடைய இன்வர்ஸ் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே இது ரெண்டையும் பெருக்கும் போது நமக்கு யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு சிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சின்றது ஏக்கு என்ன ஆயிரும் இன்வர்ஸ் ஆயிரும் இங்கே பின்றது ஏயினுடைய இன்வர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இங்கே சின்றது ஏயினுடைய இன்வர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்க முடியுமா இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக அது வந்து யூனிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சின்னு சொல்லிடுறோம் இதுதான் அதனுடைய யூனிக்னஸ் சரி இந்த இன்வர்ஸை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு சின்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினட் ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும் டிட்டர்மினட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்க தெரியும் இது ரெண்டையும் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டிங்கன்னா யூ கெட் ஏ இன்வர்ஸ் ஏயினுடைய நேர்மாறு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரே ஒரு நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா டிட்டர்மினட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பூஜ்ஜியமற்ற கோவையாக இருக்கணும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு சொன்னால் நான் சிங்குலராக இருந்தால் மட்டும்தான் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லாட்டி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ பூஜ்ஜிய கோவைக்கு என்னவா இருக்கும் அதோடைய இன்வர்ஸ் அப்படின்னா பூஜ்ஜிய கோவையாக இருந்தால் அதுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த டூ கிராஸ் டூக்கு ஒரு அழகான நம்ம இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அவங்க கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மேட்ரிக்ஸ் ஏ பி சிடி இதுக்கு நான் ஏ இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டினில் இது கொடுத்துருக்காங்க ஏ இன்வர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஃபார்முலா வந்து ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினட் ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ உனக்கு டிட்டர்மினட் ஏ கண்டுபிடிக்க தெரியும்ல எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த ரெண்டு ஏயும் டியும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஏடி மைனஸ் பிசின்னு போட்டுடணும் திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றத அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணின்னு கொடுத்துருக்காங்க அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ வந்து டூ கிராஸ் டூக்கு இந்த இடது பக்கத்துக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் இடத்தை மாற்றுவோம் அப்போ ஏ உள்ள இடத்துல டி வந்துடும் டி உள்ள இடத்துல ஏ போயிடும் வலது பக்கத்துக்கு அடையாளத்தை மாற்றும் போது பின்றது மைனஸ் பியாக மாறிடும் சின்றது வந்து மைனஸ் சியாக மாறிடும் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோடனே இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டுருவோம் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினட் ஏ நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஏடி மைனஸ் பிசி அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டி மைனஸ் பி மைனஸ் சி ஏ ஸோ இது திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் அதாவது ஏ இன்வர்ஸுடைய மதிப்பு இது தான் இதே பேஸ் பண்ணி இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் டூ கிராஸ் டூக்கு இதே மெத்தடில் ஏ இன்வர்ஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் செஞ்சிடலாம் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க இதனுடைய டிட்டர்மினட் வேல்யூ கண்டுபிடிப்பீங்க இதனுடைய அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த ஃபார்முலாவில் போட போகிறீங்க அதே மாதிரி த்ரீ கிராஸ் த்ரீக்கு செய்யணும் இதை வந்து ரெண்டே ஹோம் ஒர்க்காக வச்சுக்கோங்க இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ எப்படி செய்யணுன்றதை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ இங்கே வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்குரிய இன்வர்ஸ் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினட் ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இதனுடைய டிட்டர்மினட் வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஒன்லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம் டூ இன்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இன்டு இது உள்ள ரோவையும் காலமையும் விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் நாலு இன்டு ரெண்டு எட்டு மைனஸ் ஒன்று இன்டு ஏழு வந்து ஏழு அடுத்து செகண்ட் நம்பர் எடுக்கும்போது அந்த சை
plus 1 into இது உள்ள ரோவையும் கோலமையும் விட்டுட்டு left hand side minus right hand side இதை நம்ம simplify பண்ணும் போது நமக்க answer 2 வருது that is not equal to 0 this is very very important இது வந்த not equal to 0 வா இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம inverse கண்டுபிடிக்க முடியும் suppose இந்த அடுத்தில் is equal to 0 வந்திரிச்சினா a inverse காணை ஏலாது அப்படின்றுதா direct away நம்ம எடுதிரலாம் இப்பா இப்போரு நம்பருக்கு நம்ம என்ன அதே மாறி ஒவ்வரு சைனை எடுத்து ஒவ்வரு நம்பருக்கும் நம்ம இனைக் காரணி கோப்பாக்டர் கண்டுபிடிக்கும் போது அது உள்ள ரோவையும் காலமை விட்டிட்டு இடது பக்கம் minus வலது பக்கம் புட்டு நீங்கள் எல்லா நம்பருக்கும் கோப்பாக்டர் கண்டுபிடிச்சிருவேங்க இனைக் காரணி கண்டுபிடிச்சிருவேங்க மிரியானுதான் நிக்ஸ்டுக்டாஸ்ல பக்கலாம் தான்கியும்